Pare, polis din ako. May inahabol lang ako. Ha? Teka! Kasama ako! Wala na. Kala niya, ubres sa atin. Yun lang ang kala niya. Ha? Pasensya ka na! Sunod ka kasi ng sunod eh! Anong pare? Pangalawang beses na yan ha? Nakatakas yung isa eh. Siya nga pala. Salamat sa tulong mo, pare. Sandali lang. Kanina ka pa nang insulto eh. Ano ba tingin mo sa akin, lalaki? Hindi ba? Babaeng babae ako, no? Ay, sorry. Akala ko kasi lalaki ka, para ka kasi lalaki kong gumalaw eh. Alam mo, pareho naman tayong pulis eh. Ako si STO2 Santarina. Kahit na STO3, STO4, nire-respeto ko. Sorry, hindi talaga kita nakilala eh. Anyway, ako si Inspector Gomez. Uh, sir! Uh, sorry, sir. Pasensya na kayo. Akala ko ano lang eh. STO 1, 2, 3 pa lang kayo, sir. Eh. Uh, okay lang yan. <laughs> ah. <laughs> o oh, sige, pare. Ah, pare. Uh, tumawag ka na rin sa headquarters. At sabi mo na may mga patay dito. Yes, sir. Dai, tulungan mo muna ako niyan bago ka magtrabaho. Apo. 
Ay, babae, sandali nga lang. Ano ba yung sinasabi ng mami mo na gusto mo raw umalis sa traffic division at magbago ng linya? Samantalang ah. alam na alam mo na tradisyonal ng pamilya natin ang pagpupulis. Mm -hmm. Mula sa lolo mo hanggang sa mga pinisan mo, puro pulis. Oo oh, nga, daddy. Eh, hindi naman ho yun ang ibig ko sabihin kasi. Gusto ko lang sana may ilipat ako dun sa intelligence division. O, eh, bakit pumasok na naman sa kukote mo yan? Samantalang napakatagal na natin pinagtatalunan ng bagay na yan. Kasi, Daddy, kanina napasama ako sa enkwentro. Grabe, sobrang exciting tapos challenging pa. Wala naman. Ano na namang encounter yan? Uh, eh, hindi kasi ho, nakita ko si Inspector Gomez. May hinahabol ho siyang grupo ng kriminal. Nakita ko, nag-iisa siya, kaya binakapan ko nila siya. Nako, yang kababakap mong yan, dadating ang araw mapapahama ka. Mami naman. Kayo naman ho eh. Mga pulis tayo. Hindi natin pwede talikuran ng mga kabaro natin, lalong-lalo kapag napapalaban. Naririyan ako. Pero kaisa-isa ka naming anak at babae ka pa. And we love you so much, Rigna. Talagang ang bagay lamang sa'yo ay sa traffic division. Naintindihan mo? O kaya doon sa headquarters, masaya ron. Pumata ka ng isang silya, pwes sumubo ka. Pabango, pulpos, maganda lipstick. Tinagmumukha kang isang napakagandang babae. Hindi yung lagi ka na lamang napapasubo sa inkwentro. Ay, kami pa ng mami mo ang unang mamamatay. At saka hindi naman napakadaling basta lumipat na lamang sa ibang division na. Hindi yan nakaalam mo basta ka na lang lilipat sa iyong kapitbahay. <laughs> Do you understand that, darling? Oo naman, Daddy. Pero, Daddy, baka nakalimutan niyo ho. Kumuha ko ng kurso sa intelligence. Daddy, ako na akong bahala doon. Anong ginagawa ni Ninong? Talaga may pagkamasonin yung babaeng yun. Pakailan mayra pa. May mga operasyon nga biglang sumusulpit yun eh. May pagka-adventurera kasi. Pero alam mo, ang ako sa tapang niya, bira ang babaeng ganun. Talagang palaban. Tsaka malaki na itulong niya sa akin ha. Pero sir, kung tinawagan mo kami, di sana nahuli natin yung Tony Boy na yun. Natutulog na dito yun. Sinusurot na yun dito. Wala na kasing panahon. Bigla ano mangyari. Magandang gabi, o. Oh. Hello? Pwede ba kay Inspector Gomez? Sandali. Sa'yo, sir. Hello? Sir, si Primo to. Alam ko na kinaruroonan ni Tony Boy. Nakapostin na ako sa lugar nila. Anong address niya? Sir, yan yung bagong bahay na inuupahan niya. May binabahay siyang babae dyan. Sigurado ko ba? Yes, sir. Tara. Teka, sir. Papasukin ba natin ito? Wala tayong dalang sartsuharan. Walang problema yon. Dating gawin. Ariglado, sir. Tony Boy, may nambabato yata ah. Wala yun. Mga bata lang yun. Naglalaro. Huwag mo intindihin yun. Ayaw sa anak ah. Hmm. Eto. Eto, sigurado labas to. Pag hindi ba naman lumabas to eh. Sa. Dalawa. Hmm? Hmm. Ano yun? Iba na yun ah. Kinagago yata ako ng mga taga rito ah. Sandali ah. Tama ka. 
Talagang nakita ko nang hinahanap ko. Kaya ako mabilis kang tumakbo kaysa sa bala ko. Tumakbo ka na. Magmakita natin. Sir! Hindi pa ako tatakbo, sir! Suko na ako! Masyadong delikado ang gusto mo, Iha. Hindi pa mabae ang trabaho sa Intelligence Division. Ninong naman. Para niyo naman ho ako hindi kilala eh. Eh kung lalaki lang ho natutulog-tulog, hindi pwede sa akin. Mahirap sabihin yan, Iha. Kahit anong husay mo, babae ka pa rin. Tsaka nasa magandang pwesto ka na, aalis ka pa. Eh kasi, Ninong, ayoko na nga sa traffic division eh. Abay, maghapon ako nakabilad sa araw, nanlalagit na nga yung pawis ko. Kahit nga bagong ligo ako, Dane Goli pa rin dating ko eh. Sige na nung lipan niya na ako. Kahit anong sabihin mo, hindi mo ako makukumbinsi. Mga mamaya, pagbigyan kita, ako pang dahilan na kapahamakan mo. I'm sorry. Okay lang, Nino. Kung yun ho ang desisyon nyo, wala akong magagawa. Alis na ako. Ito lang ho masasabi ko. Malalim ho akong magtanim na sama ng loob. Habang buhay kong hindi binabatin, pinagtatampuhan ko. Ha? Huh? Totoo yung inong. <clears throat> Tata, kumusta? Huh? Siguro naman nakapag-isip ka na. Magtatapat ka na ba? Sir, maniwala kayo sa akin. Talagang hindi ko kilala si Rafael Sanchez. Eh, dagang dinding lang huwag kinukuna namin ng pektos. Small time lang huwag kami. Talaga palang napakatigas ng bungo mo eh. Gusto mong bigyan pa kita ng third degree bago ka kumanta. Sir, sir, kahit tagtarin niyo ako ng pinong-pino, wala kayong makakata sa akin. Yes, sir. Sir, paano to? Hindi rin siya marunong mag-concert eh. Sintensyaan mo na. Johnny, tara, may racket ka ngayon. Ba, racket? Oo. Oh. May budget ba yan? Si sir na bahala sa'yo. Si sir? Oo. Oh. Eh, napa ko yun eh. Ayaw mo, laman dyan din yun. Pwede rin. Piringan niya. Anong gagawin niyo sa akin? Saan niyo ko dadalhin? Pinakikiusapan ka ng maayos. Ayaw mo pa rin makisama. Wala. Tingnan natin ngayon ang tapang mo. Wala talaga ako alam, sir. Eh. Sir. Tata. Pasok. Sir, tayo mo yung kanduli. Nahuli ng mobile natin. Nagnanakaw ng kawali. Bakit dito niyo pa dinala yan? Dapat tinapos niyo na yan. Eh baka kasi gusto niyo kayo sumintensya ulit eh. O sige, pasok mo dito yan. Oh, sir, sir, sir! Ano? Alam ko na gagawin niyo sa akin, sir! 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 Sir, kapisado ko na po kayo, sir! Sir, alam ko na po gagawin niyo sa akin, sir! Sana po bago niyo pa ako ng pagkay ko, sir! May hiligay lang ako sa inyo, sir! Sana, sir, mapaglabayan po ng pamilya ko ang pagkay ko to, sir! Huwag kang mag-alala! Ipadadala ko yung ulo mo sa nanay mo! Okay? O sige, kumisa na natin. Corpus! Sir, nasaan na yung jungle polo natin? Yung matalas! Saka yung pangkalang! Yung tripa! Salag dito yan! Sir! Narito! Tamang tama, napakatalim! Parang awa nyo lang, sir! Magpabago lang ako! Sir! Ayoko lang, sir! Bigyan nyo pa ako ulit! Mahiwa ka! Matalim! Matalas to, ah! Ayoko lang, sir! Sige! Kailang mahulo niyan! Pwede na! Itapon mo na sa labas yan! At yung ulo niyan, irigalo sa nanay niya! Yes, sir! Corpus! Ikalang mo na yung leeg niyan dito! Yes, sir! 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 Magsasalita lang ako! Sasalita lang ako, tata! 
Sasabihin ko na ako lahat. Sasabihin ko na. Sir, eto ho yung search warrant na in-issue sa akin. Sit down. Ayos na to. So kung handa na kayo, ready nyo na. Yes, sir. Pero mag-iingat kayo, ah. Matinik daw yung Rocky Sanchez na yan. Lansado na akong plano namin, sir. Maliban lang kung swertein siya. Very good. Come in! Sir. Tuloy, tuloy. Siya si SPO2 Santarina. Santarina, this is Inspector Gomez. He will be your immediate supervisor from now on. Sir. Kilala ko siya, sir. Santarina will augment your present force. Nirekomenda siya ni Colonel Peralta. She's a well-trained police officer. At mataas ang IQ niyan. Mapapakinabangan mo sa mga operations mo. Okay lang, sir. Para may muse kami. Thank you, sir. Sino yan? Ano? Ano? Mr. Sanchez! Mr. Sanchez! Oh. Ah, bakit? Pinasok tayo ng mga polis! Huwag niyo sila papapasukin! Itapon niyo lang kay Pectos! ng sugod eh. Mabuti pa magsiksik ka na lang sa sulok at baka madisgrasya ka pa. Mag-obster ba ka na lang? Baka mag-isagot yung pakatis na nalang tatay mo. Gumalo ka. Tapos sa maliligayang araw mo. Sige! Bitbitin niyan! Sige! Yung mga ebidensya, nakuha niyo ba? Wala ako, sir. Palagay ko na dispatcha nila. Dispatcha? Wala talaga kayong makukuha. Pagsisisihan mo itong ginawa mo ito. Dali sa babayan! Sir? Sir, parang hindi ko nababasa sa libro yung ginawa niyo kanina. Na hindi niyo binigyan ng warning shot yung tao bago niyo binaril. Bata ka pa sa serbisyo. Marami ka pang hindi alam. Anong ibig mo sabihin, sir? May mga kriminal na madaling takutin. At may mga kriminal na hindi pa huhuli ng buhay. Sila yon. Sir! Si Corpus, may tama! Corpus! Ako! Mrs. 
makakasama sa inyo yan. Dave, kasama sa trabaho natin ang nangyari kay Corpus. Tayong mga pulis, buhay ngayon. Pero hindi natin masasabing buhay pa rin tayo bukas. Napakasakit ang pagkawala ni Corpus, sir. Parang wala siya kapatid. Kumisa tuloy, parang gusto ko. Dave! Naiintindihan kita, Dave. Nangyari na rin sa akin yan. Pero mga pulis tayo. Dapat pairali natin ang batas. Naniniwala ako na sa bandang huli, justice will still prevail. Kung sumunod lang sana siya sa akin na umalis sa pagkapulis, sana buhay pa siya hanggang ngayon. Pamilya ho kami ng mga pulis, misis. Pero buhay pa rin kaming lahat ngayon. Kaya... Hindi naman ho siguro dahilan ng pagiging pulis ng isang tao para mamatay to. Hanggang doon talaga siguro ang buhay niya. Pero kahit naman ho na wala siya, isa naman siyang magandang alaala na pwede niyong ikarangal, ipagmalaki. Mahirap yung makap sa alaala kapag kumakalamang si Kimura. Sa damdamin lang nakakabusog yun. Hindi ako materyosang tao. Pero kinakabahan ako sa napakalaking responsibilidad na iniwan niya sa akin. Mrs. matapat at mabait hong pulis ang asawa niyo. Sigurado akong marami nagmamahal sa kanya. Kaya pag nagipit kayo, marami ho kayong malalapitan. Isa na ho ako ron. Sir? Ito namang... Bakit siya tarina? Uh, may sasabihin sana ako sa inyo eh. Pwede ba kayo makausap ng sarilinan? Iwan niyo muna akong dalawa. Yes, sir. Buka. At ano naman ang may paglilingkod ko sa'yo, Miss Macho? Sir, total, wala na naman si Corpus, di ba? Baka naman pwedeng ako na lang maging bagong partner mo. Eh, sir, total, nakita niyo naman, di ba? Sa paghawak ng baril, hindi naman ako nagpapahuli sa inyo. <laughs> At saka sa martial arts, kahit paano, may naintindihan naman ako. IQ? Hindi naman sa nagyayabang, pero above average ang IQ ko. Yan ang kailangan ko. Mm -hmm. Hindi ka tulad ng dalawang yun. Yung dalawang umalis. Oh, sir. Zero IQ. <laughs> pero teka. Susubukan muna kita. Sige, sir. O, oh, sige. O, oh, yan. Hmm? Tignan kong magaling ka. Eto, pwede mong hawakan, pero hindi gagalaw. At ito naman, gagalaw, pero hindi mo pwedeng hawakan. At ito, gagalaw, at mapupunta sa gitna. O, oh, sige, tignan natin. Isold mo. Tignan kong IQ mo. Okay, babalikan na lang kita. Hmm. Teka, sir. Teka. Teka lang. Alam ko na. Ha? Oo, oh, alam ko alam na. na. Panoorin niyo, sir. Ito, hawakan ko, pero hindi gagalaw yan. Ayan naman, hindi ko hawakan pero gagalaw. Ito naman, hawakan ko, tapos mapupunta sa gitna. Okay? O, oh, tapos ito, sa gitna. Ayan, eksakto. Ayan, sa gitna na siya, sir. Wala, well, stick din yung IQ mo, no? O, oh, di ba, sir? <laughs> uh, so, tanggap na ako, sir. Tanggap na ako. Hmm? May magagawa pa ba ako? Yes! Ah, <laughs> uh, sir. Kung, kung hindi nyo naman mamasamain, ako naman ang susubok sa IQ nyo. Aba, aba, average yun ng IQ ko? O, oh, syempre naman, alam na natin yun, di ba? Pero subukan pa rin natin. Hmm. Ano, Sige, practice lang. Sige, tignan natin. 
tatlo to, sir, di ba? Mm -hmm. Ngayon, paano mo yan gagawing apat nang hindi mo dinadagdagan? Paano ko gagawing apat, apat. nang hindi ko dinadagdagan? Yes, sir. Sir, isipin niyo, ha? Babalikan ko na lang kayo mamaya. Okay, sir? Gagawing apat nang hindi dinadagdagan? Iloloko yata ako nito eh. Inuto nga ako nito. Ano ako, magician? Alam mo, maisaan mo ako ah. Teka, baka nga pwede maging apat to. Hindi talaga pwede eh. Hindi ka ba maliligo? Eh, hindi ho, ma'am. Medyo mahina ho ako sa lamig eh. Lisa! Halika na! Uy, sino ba tinitingnan mo, ha? Ikaw nga Siya. dito. Maganda ang partner mo, ha? Posibleng ma-develop yan. Ay, naku. Maganda sa siyempre. Hala nga naman kumuha ko ng partner na pangit. Well... At saka mahal, alam mo na may kulang babae sa buhay ko eh. Hmm? Wala nang iba. Trabaho ang dahilan kung bakit hindi kita natadalaw. Okay? Hmm. Tigilan mo na yung kakaselos mo ha. ha? Hindi yata sa bala mo tutodas to eh. Sa lunod yata matitigok to. Sir? Sir? Ma'am Lisa? Sir? Sir? Hello? Hello? Sir, nasa na kayo? Ma'am Lisa? na kayo. Kinabahan lang ako. Akala ko nalulunod na kayo eh. Paano nyo ba nagawa sumisin ng ganun katagal? Naghihinga kami sa bibig. Ha? Kaya pwede ba? Doon ka na. Store mo ka. Masensya na kayo. Ipagpatulong niyo yan, sir. Doon na lang ako. Maganda siya. Mabait pa. At sa tingin ko, mahal na mahal ka nun. Bakit mahal ko rin naman siya? Kaya lang, masyado siyang selosa. Para bang walang tiwala sa akin? Eh, ganun naman talaga kami mga babae. Selosa. Bakit ikaw selosa ka rin ba? Hindi pa. Wala pa naman akong pagseselosan eh. Pero, pag ako nagka-boyfriend, humanda siya dahil palagi ko siyang bubuntutan. <laughs> Bilib na ako sa'yo. Mabuti pa pumasok ka na. Baka pati ako mapagpraktisan mo pa eh.
May tama ka. Ito please lang yan, sir. Buti ito please lang. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Puro ka kasi by the book, by the book, by the book. Halika, dadalhin kita sa ospital. Aray! Ay, sorry. Tapos sa mahaba at masusing pagsisiyasat, napatunayan ng hukumang ito na sa kadahilan ng walang sapat na ebidensya laban sa nasasakdal na si Rafael Sanchez, kaya siya ay pinawawalang sala. Nilagdaan ngayong ikadalawang po ng Monyo, 1997, ng kagalang-galang na hukom na si Manolo Rodriguez. So ordered. Tingyente. Oh. Bakit parang natuka ka ng ahas? Hindi mo ba gusto ang hatol ng kagal-kal ng hukom? <laughs> Tuso ka talaga. Pati batas pinaglalaroan niyo. Ganyan ako katindi, Tingyente. Kumbaga sa malam ko. Nasa akin ang ulit ka. Ikaw naman ang bibigyan ko ng problema. Kaya maglingan ka. Baka matalisod ka. Hindi ka na makabangon. Sa laki ng perwis yung ginawa mo sa kliyente ko. Isang tambak na kaso ang isasampa namin sa'yo. Kaya, tatagan mo na. Ikaw ang tumatag, Rafael Sanchez. Dahil kapag nakakuha ko ng ebidensya laban sa'yo, sa kulungan ka titilaok. At doon ka na mapupungusan ng palang. Magaling siya. <laughs> Takot ako. <clears throat> Tayo na. Pakita mo ang galing mo, Tinyente. Baka nakakalimutan mo. Tagalugin ka lang. Texas to. Imported. Tama. <laughs> Nagsampa ng kontrademanda si Rafael Sanchez laban sa'yo. Kaya mapipilitan akong ilagay ka sa preventive suspension. Kaya ano naman kaso, sir? Murder. Dahil sa mga tauhan niyang napatay niyo. At dinagdagan pa ng robbery. Dahil daw rinansak niyo yung bahay niya at malaking halaga ang nawala sa kanya pati na ang iba pang mahahalagang bagay. Pero, Colonel, paano naman nila kakasuhan ng murder si Sir? Eh, sila nga yung unang nagpaputok eh. At saka gawa-gawa lang naman nila yung tungkol dun sa mga nawawalang bagay. Naniniwala ako sa inyo. Kaya lang pwede nilang baliktarin ang pangyayari. At mag-imbento ng iba pang kaso para lalo kayong madiin. Yan ang hirap sa trabaho natin, Sir. Gumagawa na ako ng mabuti. Ako pang napapasama. Eh di, ano ngayon ang mabuti namin gawin para sa problema ni Sir? Ang dapat, habang nasa piskalya pa ang kaso, ay makakuha tayo ng matibay na ebidensya para mapatunayang talagang drug lord yung Rafael Sanchez na yan para mawala ng kabuluhan ang mga akusasyon niya laban kay Dave. But in the meantime, you'll have to surrender your firearm and your badge. I'm sorry, Dave. Wala akong magagawa. Alam mo, Mr. Sanchez. Naguguluhan ako eh. <laughs> Bakit kailangan i-demanda natin yung Inspector Dave Gomez na yan? Kung, kung, <laughs> papapatay mo rin lamang. Mihina ka na, Torni. Aminado naman tayong dalawa kung gaano kagaling yung pulis na yan, di ba? Ato ni Salsa. Kung suspindido, wala siyang karapatang magdala ng pareha. <laughs> At kung gano'n ang mangyari, eh di parang namimitas na lang tayo ng gulay. At kung matodas man yung pulis niya, hindi ako paghihinalaan. Dahil ako, gumante ako sa legal na paraan. Nagdemanda ako. Tama si Mr. Sanchez, attorney. At ang paglilikpit sa Inspector Gomez na yan, ako na bahala. Ang tagal naman ni Dave. Ano bang sabi niya? Basta ang sabi niya sa akin, hintayin daw natin siya rito. 
Bakit? Ano bang gagawin natin? Saan ba tayo pupunta? Isasama ka raw niya mag-shopping para makapamili ka na kung anong gusto mong ibigay niya sa'yo sa birthday mo. <laughs> ang taong yun. Sa isang linggo pa naman ang birthday ko ah. Saka hindi naman regalo niya ang importante sa'kin. Basta ang mahalaga, nandun siya. At isa pa, huwag kang mawawala sa birthday ko ah. Oo naman! <laughs> Alam mo, ngayon may problema ang sir mo, hindi ako makatulog. Alam mo, Lisa, huwag ka masyadong mag-aalala. Kasi kayang-kaya naman niyang lusutan yun eh. Kaya nga siguro, pero hindi mo maaalis sa akin na mag-alala. Mahal na mahal ko kasi siya eh. Kaya ipakikiusap ko sa'yo, sana wag na wag mo siyang pababayaan. Lisa, kahit paano, may pinagsamahan na rin kami ni Sir Dave. Kita mo nga ngayon, kahit suspendido siya, palagi pa rin akong kasama. At kapag nagka-problema naman siya, otoridad pa rin akong aalalay sa kanya. Hi! Hello! I'm Jerry. Alam niyo ang gaganda ninyo. Pwede mong umupo dito sa tabi niyo? Huwag ka matatakot. Akong bahala. Boss, hindi mo na itatanong. Pulis ako. At, etong badge ko. Ayos to ah. Arbor ko na lang to. Para pagsakay ko ng bus, libre ako sa pamasahe. Baka namang gusto mo ito arborin mo. Pero bala lang ibibigay ko sa'yo, ha? Ah. Okay ito, ha? Ang babae, hindi pinapatulan. Sen! Tutukuan sukat niya. Eh, hindi, hindi. Wala to. Kailangan dali natin siya sa ospital. Sa so, ibibigay ko sa yung injection, uh, isang linggo lang, gagaling na yan. Tsaka nga pala, yung arm sling, huwag mong tatanggalin para hindi magalaw. Talaga palang maaasahan siya. Biruin mo, nilabanan niya yung dalawang lalaki para maipagtanggol ako. Talagang ganun ang ugali niya. Parang ang hindi babae sa lakas ng loob. Nakita ko sa mga enkwentro namin na talagang lumalaban siya ng sabayan. Kaya nga palagay ang loob ko kapag kasama mo siya eh. At sana, kung mapipilitan kang humanap ng iba, siya na lang ang piliin mo. Ano? Ano na namang salita yan? Ang pinag-uusapan natin yung lakas ng loob niya. Bakit naman tayo napunta sa papalitan kita? Ano nga kala mo sa sarili mo laruan? Na basta papalitan ng ganun? Hindi ko naman inuutos na palitan mo nga ako. Sinasabi ko lang kung mapipilitan ka. Bakit nakatitiya ka na ba na tayo nang dalawa? Ako? Nakasisiguro. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ikaw lang ang nasa puso ko? Ewan ko ikaw. Baka meron ka ng iba. <laughs> Uy. Ang nipis ng mama. Nagtampo agad. Mami? Mm. Mami, bagay ho ba sa akin to? Bakit? Saan mo ba gagamitin yan? Eh kasi ho, birthday ni Lisa sa isang linggo. Eh syempre, obligado kami ni sir na pumunta. Anak, may benta pa yung kamay mo, a-attend ka na doon? Eh hindi ho, sabi naman ho ng doktor, isang linggo lang to, tapos pwede na alisin. Dig na alam mo ba? Mula nang makasama mo si Inspector Gomez na yan. Lagi na lamang kami kinakabahan ng mami mo. Kung minsan, umuwi kang may pasaka sa mukha. Ngayon naman, meron kang tama. Mabuti, tablis lamang yan. O, pakitali mo nga ito sa patos ko. Ay, naku. Pinahirapan ako. Kasi naman eh. Alam mo? Mm, ang mabuti pa. mong gawin ngayon, bumbalik kang muli sa traffic division. Uy, Daddy, kayo naman ho eh. Wala namang ka-challenge-challenge dun. At saka isa pa, Daddy. Ikaw, nasa traffic na. Si Mami, nasa traffic na rin. Eh, hayaan niyo naman kung may iba naman ako. Bakit? Anong masama nang nasa traffic, ha? Mami, kayo naman ho eh. Gusto niyo ho bang maparis ang katawan ko dyan sa katawan niyo? 
At saka tignan niyo si Daddy, oh. Ang laki-laki ng tiyan. Ah. Isipin tuloy ng tao na mahilig siya sa kotong. At saka sayang naman ho yung pinag-aralan ko kung hindi ako aasenso. O oh, sige, kung gusto mo umasenso, di umasenso ka. Pero ho po nang pakilaman to akin tiyan. <laughs> siya nga pala. Kumusta naman yung uh, kaso ni Inspector Gomez? Eh, ongoing pa nga ho, eh. Pero malulusot na din ho yun ni Sir. Sabi nga ho ni Colonel, pag nakakuha na kami ng konkretong ebidensya laban kay Rafael Sanchez, may isasara din naman ho ang kaso. Happy birthday to you! Olisa, oh, blow the candles! Oh, blow! Yay! <laughs> oh, speech! Marami pong salamat sa inyong lahat. Gusto ko hong malaman nyo na ito na ang pinakamasaya kong birthday dahil nandito kayong lahat na nagmamahal sa akin. At gusto ko rin malaman nyo na ang susunod na magiging okasyon natin dito ay ang kasal namin ni Lisa. Tara, doon muna tayo. O sige, kumain na muna kayo. Sir, oh. nasurpresa naman ako sa sinabi niyo kanina. Ikakasal na pala kayo ni Lisa. <laughs> Oo nga, napag-usapan na namin yun na pagdating ng parents ko galing sa state, papakasal na kami. At ikaw ang pinag-usapan naming kukuning bridesmaid. Talaga? <laughs> Lisa. Lisa. Kumusta na ho siya, Doc? Okay na. 60% ang chance niya para makasurvive. Kailan ho namin siya pwedeng makausap? Hindi pwede sa ngayon dahil sa unconscious pa siya, dahil sa anesthesia. Siguro after 2 or 3 days. Kung hindi magkakaroon ng komplikasyon, pwede na siya magsalita. Kukuha ka rin lang ng mga tirador! Mga inutil bang! Papano ka buhay yun? At isabit ka! At ibigay ka pati warag! Sa kalitang leg mo! Sino tuturo mong mastermind? Ako hindi ba? Ako! Hindi ko naman pwedeng gawin sa iyo, Mr. Sanchez. Sa kaisa pa, hindi ko naman inaasahan na ganun katindi yung Inspector Gomez na yun, ha? Ba't di mo'y nalam? Kung may kilos ka na hindi mo pinag-aaralan? Kung anong kalibre ng tutumbay mo? Ha? Kung ganyan ka ng ganyan, Ahala pa ako ng katapat niya. Sayang! Sayang ang binabayad ko sa'yo! Rappi, Rappi. Come on. 
Simmer down. Painit ka ng painit eh. You, you don't think sensibly na. Alam mo, yung loyalty ng tao, hindi nabibili ng pera yan eh. Ito si Gonzalo, tested na yan eh. Bata mo yan. Magpapakamatayan alang-alang sa'yo. Kaya, Rapi, kung sumabit mo yan sa unang lakad niya, why don't you give him another chance? Baka sa susunod. Who knows? Matuwa ka na. Ha? Ayan mo, Mr. Sanchez. Ako na mismo ang kikilos para itumba ang pulis na yan. Sige. Kung hindi ka pa kinakalawang, itumba mo. Pero unahin mo yung naghihingalok sa ospital. Gusto ko yung gilitan mo yung dead para tuloy mo nang tumiri ka mga mata. Sir? Sir, alam kong masama loob niyo sa akin. Wala akong nagawa para iligtas si Lisa. Wala kang kasalanan. Wala akong ibang dapat sisihin kundi yung mga taong may kinalaman sa pagkamatay niya. Alam ko kung gano'n niyo kamahal si Lisa. Kung pwede nga lang, magpalit na kami ng pwesto eh. Kaya ko namang isakripisyo ang buhay ko para sa kanya. Talagang ganyan ang buhay. Panapanahon lang. Darating din ang oras nila. Hindi siguro. Kaya? Pagkain. Oo, yan eh. Malam mo siguro, pakanalang nila yun. Ha? Oo. Oh. Hop. Ay, sa malang papasok. Oh, kumain ka na. Para mamaya malinaw ang utak mo. Pagkausap mo si Colonel. Ano yun? Ewan. Bobo. Parang may sumakang pa sa rin eh. Ang gawa natin dito. Ang chip-chip ng lugar na to eh. Eh, mamaya makita pa tayo ng mga kasamahan natin na kakahiya. Naturingan pa naman tayo mga pulis tapos nandito tayo sa lugar na ganito. Misa misa lang naman to ah. Dahil may problema ako. Sunod yung kamalasan na nangyayari sa buhay ko. At ang pinakamasakit, hindi na ako pulis. Sir, pulis pa rin kayo, kahit suspendido. Wala na ako sa servisyo. Hindi ko na mabibigyan ng kat katarungan ng pagkamatay ni Lisa. Marami pa naman tayong mga kasamahan eh. Ako! Nandito pa naman ako ah. Hindi namin pababayaan ang kaso ni Lisa. Wala naman ako sinasabi na pababayaan yung kaso. Pero marami tayong lulumot na kaso sa opisina. Di jingle. Ha? Anong jingle? Di-jingle muna. Samahan ko na kayo. Hmm? <laughs> Samahan mo ako sa loob ng CR. Siyempre, hanggang sa labas lang, ano? Ano ba? 
Pasensya na po kayo, nabangga ako eh. Sir, pasensya na kayo, nabangga ako eh. Pasensya na po kayo. Sir! Nakita ko sila dyan eh! Tarantado ka pa rin! Thank you. Balis ka dyan! Boss, pasensya ka na. Medyo lasing na eh. Anong pasensya? Eh, lasing na pala yan. Ba't nandito pa yan? Pare! Itapon mo na sa labas yan! Teka, sa labas! Teka! Bakit mo ko lalabas? Ano ko, tuta? Ha? Oo, tuta! At ikaw! Pakikalam ka! Ha? Sige, sir! Kaya mo yan! Patikyaw! Sir! Sir! Wala na. Tulog na lahat ng kalaban mo. Tulog na? Tulog na. Tulog na, sir. Hindi tutulog na rin mo. Oo nga. Ay, sir, sir mo ba rin? Hindi kita kaya kargahin. Sir? Sir, gising na, sir. Oh, bakit na dito? Anong ginagawa mo dito? Bakit, sir? Hindi mo na ba naaalala yung nangyari sa ating kagabi? May nangyari? Bakit? May, may nangyari sa ating dalawa? Ha? Hey! Ay, sorry, sir. Pasensya ka na. Hindi. Magkasama tayo sa beer house. Napaawal pa nga tayo. Itingnan mo, nagkapasa ka tuloy. Eh, lasing na lasing ka na. Hindi mo na kaya umuwi. Kaya ako na lang naghatid sa'yo rito. Eh, sino ang nagbihi sa akin? Eh di siyempre, sir, ako. Tayong dalawa lang naman ang tao rito, ah. ah. Ang ibig mo sabihin, ikaw ang nagpalit ng patalo ko. <laughs> eh di siyempre. Eh di, yung, yung ano na, na nakakita mo. Ah, ang alin, sir? Yung, yung ano, yung ano. Ah, ah? Y yung, yung palaman ng patalo ko. Ah, <laughs> yon, Ikaw naman, sir. Nahiya ka pa eh. eh huwag kang mag-aalala. Habang pinapalitan ko, nakaganito naman ako eh. Nakapikit ako. Nakaganito ako. Uh. <laughs> <laughs> mm. Pasensya ka na. Ang laki na pala ng hirap mo sa akin. Wala yun, sir. Sino ba naman natutulong sa'yo kung di ako? At saka, nakapangako ko kay Lisa eh. Ang sabi ko sa kanya, hindi kita pababayaan. Pwede mo naman talikuran ng pangako eh. Lalo na kung nabibigat ng ka na sa'kin. Sir, yung bigat sa trabaho, kayang-kaya ko yun. Ang mahirap gawin, yung sumira ko sa pangako ko kay Lisa. Bakit, sir? May dumi ba mukha ko? Kaya ah. ganyan kayo makatingin? Wala. Ako nga pala, sir. Uh, luto na yung pagkain nyo. Halika na, sir. Baka lumabi ah. pa yun eh. Mahalika na, sir. Teka, teka. Sandali. Kanina pa tayo ikot ng ikot dito, ah. Sino ba talagang hinahanap natin? Relax ka lang. Akong bahala sa'yo. Oh! Oh! Sir! Si Primo to! Hindi ka laban yan. Eh, ba't hindi ka kagandang sasalita kasi? 
Pasensya na, sir. Medyo naatraso ko. Okay lang yun. Anong balita? Sir, nasundo ko si Atone Raymundo Salazar. At nalaman ko, mayroon palang pinatatakbo ako sa karera niya sa Batangas na pag-aari ni Rafael Sanchez. Eh, ano naman ang koneksyon niyan sa pinapatrabaho ko sa'yo? Malaki, sir. Ginagawa lang nilang front. Pero ang totoo nun, bagsakan nila ng epektos. Ewan ba yung informasyon mo? Yes, ma'am. Kailangan agad malaman ni Happy to. Sige. Tara. Kung sigurado kayo sa impormasyong natanggap ninyo, ay hindi na kailangan kayo pang magtrabaho nun. Ako na magpapadala ng operative sa nasabing lugar. Sir, ang inaalala ko lang, baka may tago nilang ebidensya. Baka maulit na naman sa inyo yung ginawa nila sa akin. Anong binabalak niyong gawin? Napag-usapan na namin ni Sir yun. Isusurveillance muna namin ang lugar. Paano mo maisasama si Dave? Suspendido yan. Sir, sa ikalilinaw ng kaso, nakikiusap ako sa inyo na pagbigyan niyo na kami ni Digna. At pinapangako ko sa inyo na hindi ako gagawa ng anumang bagay na ikasisira ng departamento. Okay, Dave. Gusto ko rin matulungan ka. Dahil naniniwala ako na wala kang kasalanan. I will let you go. But remember, I'm laying my head on the line for you. Darating si Mr. Smith sa Monday. Bulti ako bumili. Atorny, alamin mo nga kung kaya ng stock na. I'm sorry, hindi ako pwede umalis sa Rapi kasi magkikita kami ng best friend mong si Dave Gomez sa Piskalya sa Lunis. Sorry. Pospon mo muna. Ang importante, yung milyones. Milyones, ha? Nakikitain natin. Huwag mo masyadong intindihin yung pulis na yan. Dahil nakakasira siya ng diskarte. Nakakasira siya sa negosyo. Bibigyan ko na ng ultimatum ni si Gonzalo. Na itumba yung pulis na yan. Dali, sige, baksa mo. Paano ito nakapadlak? Alis dyan. Sis, kabuanan nyo ni yata. Eh, kasi po, yung baby nyo gusto ni yata tumalun eh. <laughs> ah, misis, buntis kayo? Hilot ako. Mura lang ako sumingil. Ay, nako, hindi pa ho ako mga anak. Manuel, tingnan mo itong anak natin. Hindi pa lumalabas. Ang likot-likot na. <laughs> Ikaw naman kasi pinaglihin mo sa hipon yan eh. Kaya mahilig lumukso. <laughs> Aba, eh talo yan sa paglilihin ng misis ko. <laughs> Nasa loob pa lang ni Chan. Baby namin, nagbabasketball na. Kaya nga, misis ko, napapadribble pa eh. <laughs> At talaga ho? Bakit ho? Saan ho ba pinaglihi anak nyo? Aba, sa basketball player, Robert Jaworski. 
Eh di magaling mag-basketball yung bata. Sinabi mo pa, nung bata pa siya, kapag nasa pakwanan kami, siya ang pinakabahos ay mag-shoot ng pakwan sa tiklis. Kapag dilat ang dalawang mata niya, ha, tatlong pakwan, shoot sa tiklis. Kapag isang mata niya, pikit, dalawang pakwan, shwa. Kapag dalawang mata niya nakapikit, <laughs> siyempre, hindi makashoot. <laughs> Ganito yun. Napamalas nga lang ang buhay ng anak ko eh. Hindi nakapasa sa PBA. Eh siguro <laughs> nagmana sa'yo. <Huh>? Punggok. <laughs> mama, mama, ano ba kayo? Ha? Bakit? Yung pakpak nyo. Tumisingaw ang putok. Hindi nyo ba naano ang sagsang ng amoy nyo? Umalis na nga kayo. Doon na lang kayo. Meron ba? Eh tignan nyo. Amoyin nyo. Amoy na amoy. Meron ka? O, ano pa nga ba? Gamutin nyo yan. Oo. Oh. Doon na kayo. Pakapaho nyo. Sabina, Sabina. Ka lang. Saan ka ba nang galing? Uh -huh. Si Banuel at saka si Lerma, asawa Magandang niya. Magandang hapon po. Magandang hapon ho naman. Loring, taga-sampas lang parang hindi ko na mamukaan. Eh, talagang hindi mo sila mamumukaan dahil hindi naman sila taga rito. At saka alam mo, may nangyari sa akin masama kanina. Anong masama nangyari? Kundi sa kanila. Natangay sana nung snatcher yung perang inutang ko kay siya loling na pandagdag kong puhunan sa akin pagtitid na. Gabino, alam mo, naghahanap sila ng matutuluyan. Eh sabi ko, habang wala pa silang nakikita, total tayo lang naman dalawa dito, baka pwede dito muna sila. Eh ano naman ang kailangan nyo dito sa lugar namin? Ah, eh kasi o, oh, natanggal ako sa pinapasukan kong trabaho sa Maynila. Kaya makikipagsapalaran na lang kami dito sa probinsya. Dahil balita ho namin, basta masipag ka lang daw dito, eh mabubuhay ka na ng maayos. Di ba, honey? Honey? Eh, oo nga, honey. Totoo yun. Gabi, no? Hmm? Di ba may sinabi ko sa akin na nangangailangan ng trabahador sa pinapasukan mong aso karera? Loring, ang kailangan nila ron, kargador. Makakaya mo kaya yun? Nako, kayang-kaya niya ho yun. Hmm. Hindi niyo ho na itatanong, pero malakas ho itong mister ko. Hmm. Kahit ho apat na sako ng asukal, kaya niyang pasinin. Hmm. Hindi ba, sweetheart? Hmm. Hindi ba? Tamang-tama hmm? yeah. oh. tama pala yung pagkakakilala natin kina Alig Luring, ano? Hindi na natin problema yung paano tayo papasok dun sa asukarera. Kaya mabuti pa, sir, matulog ka na. 
Maaga pa raw kayong alis ni Mang Gabino bukas eh. Ah, sige. Dito ka sa kama. At dito naman ako sa sahig. Hmm? Sir, sandali. Meron na ba kayong nakitang mag-asawa na magkahiwalay kung matulog? Eh, mamaya may makakita pa sa atin dyan na hindi tayo magkatabi. Masira pa lahat ng mga plano natin. Eh, total, tina mo. Malapad naman tong kama eh. Kung nailang ka, lagyan natin ng boundary. Ito, itong unan. Ayan na, boundary. Ito na lang gagamitin kong unan. Okay? Eh, alam mo kasi, Digna, hindi ako nasanay ng matulog na may katabi. Nainitan ako eh. Ah. Eh, sir, hindi naman problema yun eh. Pwede naman kitang paypayan hanggat makatulog ka, di ba? Huh? Kaya, higa na, sir. O, lagyan mo na unan. Ayan. Bakit, sir? May dumi na naman ba sumukha ko na ikaw lang nakakakita? Wala. Alam mo, sa nakikita ko sa ginagawa mo sa akin, parang tama si Lisa. Na kung pipili ako ng babaeng ipapalit sa kanya, na ikaw ang piliin ko. Sir, kung susunod lang kayo sa bilin ng isang namatay, huwag niyo na lang sigurong ituloy. Baka makasagasa ka pa ng damdamin. Makasakit ka pa. Lerma? Manuel? Ano ko yung butis? Ano ko ba? <laughs> ha? Ah, baka ka kung may kailangan pa kayo, huwag kayo mahiya. Magsabi lang kayo sa akin, ha? Ah, uh, wala na ho. Wala na po. Ah, o sige. Ah, matulog na kayo. Pagkakatiwalaan ba itong kasama mo? Ah, ginagarantiyahan ko. Son, tatanggapin ko siya dahil sa kailangan-kailangan namin ng tao dito sa kumpanya. Ikaw naman, nakakasiguro ba akong susunod ka sa lahat ng patakaran dito sa kumpanya? Oo, manager. Bueno, makapagsisimula ka na bukas. Oh, sige, pumili na kayo at mainit pa. Sige, o oh, ano yung sa'yo? Ha? Lardo, pwente yung sinko. Saka isa ako nito, ha? Alin, huwag naman eh. Ay, ikaw muna. Ay, oh. Ang ganda naman ang kasama ninyo. Baka naman hiwalay sa asawa yan. Pwede ako dyan. Ano ka ba? Hindi mo man nakikita ang kagampan yung tao. May asawa yan. Ganun po? Nandun sa loob. Ganun po ba? O edi hindi. Sir? Ah, uh, Manuel? Kumain ka muna. Tara, doon tayo. Tamang-tama, gutom na ako. Mukhang masarap pa. Ano nang development na ipunutan natin dito? Wala pa. Ang iniisip ko kasi, kung meron man nangyayaring illegal dito, hindi nila ipapakita sa araw yon. Sa gabi nila gagawin yon. Anong balak mo ngayon? Magsosurveillance ako sa gabi. Oh, sa inyong dalawa. Magbantay ko na maigi, ha? Ngayon. Yeah.
Kamusta lakan niyo, sir? May Sina... resulta ba? Sina Aling Luring, tulog na. Kanina pa. Medyo may linaw na. Ilang beses ko nang nakikita na ang ban nila naglalabas ang asukal at ginagawa nila yon pag wala ng tao sa asukarera. At may hinala ko na nandun sa kargada nila ang hinahanap natin. Eh, sir, kung ganun, baka naman dapat malaman na ito ni Hepe. Huwag na muna. Kapag positive na, saka natin sabihin sa kanya. Gonzalo, yung lighter ba nakita mo? Wala. Dahan hilti nyo na. Si Martin. O, Martin. Sabay kayo, ha? Ganda nga po nung atorni. Ang mga tao. Alas 5 na ako eh. Nag-uwi na. Bakit o? Oh? May kailangan ho ba kayo sa kanila? Uh, ilang kilo pa yung high grade natin dyan? Ah, sa palagay ko, atorni, meron pang mga 10 kilo. Ihanda mo. May malaking transaction tayo maming gabi. Sige o, oh, atorni. Paahanda ako na. Hoy, siguro mo lang mahahalong basura dyan, ha? Ayoko masira sa customer ko. Foreign germs. <laughs> Ano ang mo rito? Alas 5 na, nag-uwi yan ang mga kasama mo, ha? Eh, hinahanap ko kasi si Mang Gabino, eh. Bakit mo siya dito hanapin? Hindi siya dito nakadistino. Manager, baka nagahanap lang na mananakaw yan. Uh, hindi ako magnanakaw. Kitang-kita na, dinidistrong ka mo yung pintana, hindi ba? Ha? Eh, hindi ho. Di dinidiretso ko lang uto, ho. Oh. Ikaw, oh, uhululin mo pa kami, ha? Uh, 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 uh. Hindi ko! Hindi, hindi ako magnanakaw! Hindi! Saan ni Gabino? Kilala mo ba siya? Manuel Ilagan ba yung pangalan niya? Anong Manuel Ilagan? Pulis yung taong yun! Si Inspector Dave Gomez! Francis, si attorney ito. Oh, attorney. Anong balita? Masama. Si Inspector Dave Gomez nandito. Bakit napunta sa'yo dyan? Abay, tsak nagsusurveillance yun. May natuklasan ba? Yun ang hindi ko matiyak. Maliguro tayo. Kaya may natuklasan o wala, tudasin nyo. sa labas. Ha? Tao? Bakit kong salo? Alis dyan! Ay! Gabino! Bakit ba kong salo? Ano ba kailangan mo sa amin? 
Nasaan si Dave? Ah, uh, sino ang Dave? Walang Dave dito. Yung lalaking pinasok mo sa Socarera. Eh, hindi naman Dave ang pangalan nun, Manuel! Manuel na ako, Manuel! Ang itinatanong ko, nasaan siya? Eh, nandun yung mag-asawa, natutulog. Wala tao dito. Uh, kanina lamang nandun dyan sila eh. At sabay-sabay pa nga kami nagtulog. Pero ngayon, hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Sino nga rin! Kamina! Kamina! Bakit magigsalo? Ba't baka sila na sa'yo ng tao? Ba't si Kamina ang sinasaktan mo? Miss Al Patango, Kamin. Si Gonzalo ito. Oo. Oh, ano nangyari? Inabutan niyo ba? Hindi. Yung mag-asawa lang nandito. Anong gagawin namin? Wala ka ba si Tito Kumon? Witness yan! Alam <coughs> niyo na saan i-deliver yan. Dalin niyo kay Mr. Smith. Oh, huwag kayo papayag na hindi kaliwaan. Pag nakuha yung pera, dalin niyo kay Mr. Sanchez. Sabihin niyo hindi mo na kami makakasama ni Gonzalo. Dahil hinahanap namin yung Inspector Dave Gomez. Sige, biyahin niyo na! Dalin niyo, larga! Yan daw mga tao. Lalaka tayo ngayong gabi. Hahalugukin natin ang buong asyenda. O kayo, saran niyo yung butega. Tapos sumunod kayo sa amin ha. Sir, si Dave to. Oh, Dave, ba't ngayon ka lang tumawa? Sir, ngayon lang ko nakatsempo. Kumpirmadong impormasyon natanggap natin na ginagawa nga nilang bagsakan ng epektos ang isang bodega dito sa Asokarera. Ah, sir, at ang isang pang matibay na ebidensya kailangan natin ay papunta niya sa Maynila. Nakasakay sila sa puting L300 na ang plakay TNU-724. Bahala na kayo, sir. Sige, kami nang bahala. Reyes, ibalik mo sa headquarters. Ano ginagawa mo dito? Sir, hindi kita pwedeng pabayaan. Magkasama tayo kahit anong mangyari. Sige, doon tayo. Si Komisyon, Nandito sa loob, kasama yung police woman. Police woman, ha? Matadamay pa sa kamatay niya. Doon!
Ano? Hindi nga pala marunong mag-ilis. Inspector Dave Gomez! Makakala mo, ator nila ang papil ko kay Mr. Sanchez! Nandito ka sa homeport ko ngayon! Kaya ako rin ang hukom! Sisintensyahan kita! Bukas! Mababasa ka sa dyaryo! Inspector Dave Gomez! Dead by multiple gunshot wound! Ano? Nakikita ba? Hindi. Baka ba tinisin tayo ha? Asa likod mo ko. Tungo na ka! Kailangan makaalis tayo dito. Taka! Sige, sumukay ka na! Sige, sakay! Sir, yan na po hinihintay natin sa sakyan. Lahat kayo nasakay ng van. Umaba kayo na nakataas ang iyong mga kamay. Anong gagawin natin? Daba na natin sa mga ito! Tama na! Huwag kayo mapapaputok! Hindi kami lalaban! Hold your fire, men! Sige! Lumabas kayo na nakataas ang iyong mga kamay! Suko na kami! Huwag kayo magpapagandok! Suko na! Hindi kami lalaban! Wala kami yan, man! Gising na pala kayo, sir. Aalis na ba tayo? Ano sa palagay niyo, sir? May pag-asa pa kaya tayo makaligtas? Pag-asa? Anong pag-asa pinagsasabi mo? Wala na. Mamamatay na tayo dito. Kung hindi mo pinaiiral ang tigas ng ulo mo, at kung nakinig ka lang sa sinabi ko kagabi na huwag ka na sumunod sa akin, hindi ka na sana nadamay. Ako pa lumalabas na masama sa'yo ngayon, sir. Yun palang pagmamalasakit ko sa'yo, kasalanan ko pa yun. Nagana ka pa magalit. At anong gusto mo? Matuwa ako? Ano ba talagang gusto mo palabasin? Dahil pulis ka, nagahabol ka ng promosyon. O dahil sa sumusunod ka sa habilin ni Lisa? Hindi yun ang dahilan, sir. Siguro talagang manhid ka lang, kaya hindi mo ako naintindihan. At ano ang gusto mong intindihin? Yung damdamin ko. Yung dahilan kung bakit ko ginagawa sa ito. Ang hindi ko matanggihan. Yung hiling ng puso ko. Paano naman ang damdamin ko? Ayoko may masama mangyari sa'yo. Ako na lang. 
Bakit? Buhay ko lang ba mahalaga? Oo. Oh. Ang buhay mo. Buhay ko rin. Kailangan ang makalis tayo dito. Tara!
headline ngayon. Atorning po, sir. Parang taga! 
Harapin mo ako para malaman natin kung sinong tunay na lalaki, ha? Tumabag ka! Pagsisiya mo, pinuhay mo pa ako! Ano ang kala mo? Magagamit mo ako sa korte? Para maobserto ka sa kasa mo? Ha? Nagkakamali ka! Dahil uubusin ko ang pera ko! Para mapaungkap! <laughs> Pwede niyo mo ba tinapos yan? Napakalaki ng kasalanan niya sa'yo. Nakakatakot buhay ng ganyang klaseng tao. Ang kriminal, binibigyan din ng pagkakataong mabuhay. Akala ko ba ayaw mo nung by the book, by the book na yun? Yan ay kung hinihingi lang ng pagkakataon. Pero may batas tayo para umusga sa kanya. 